विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण बुद्धिमत्ता या विषयाच्या संदर्भामध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टीचा अभ्यास करणार आहोत बुद्धिमत्ता या विषयाला किती गुण आहे त्यापैकी कोणत्या घटकाला किती गुण आहेत कि कोणत्या घटकाचं महत्त्व कसं आहे या सर्व प्रश्नांची चर्चा आपल्याला आजच्या घटकामध्ये किंवा आजच्या व्हिडिओमध्ये करायची आहे आणि म्हणूनच आपण आजच्या व्हिडिओचं टायटल ठेवलं आहे हे माहीत पाहिजेच मग कोणकोणत्या गोष्टी आपल्याला माहीत पाहिजे त्याच्या आपण सविस्तर चर्चा करूयात तर सगळ्यात महत्त्वाची जी गोष्ट आहे तर पन्नास प्रश्न हे बुद्धिमत्ता या विषयाच्या संदर्भामध्ये विचारले जातात या पन्नास प्रश्नापैकी सर्वात जास्त प्रश्न हे प्रामुख्याने हे जे तीन घटक आहेत आकृत्यांच्यावरचे प्रश्न असतात त्याच्यानंतर शब्दसंपत्ती आणि सामान्य ज्ञान याच्यावर प्रश्न असतात आणि त्यानंतर संख्या व त्यांचे प्रकार यावर प्रश्न असतात या तीन घटकांवर मिळून साधारणपणे चाळीस प्रश्न म्हणजे जवळजवळ तुमचे ऐंशी गुण विभागलेले आहेत आणि मग हे इतके महत्वाचे घटक आहेत की जवळजवळ तुमचे ऐंशी गुण म्हणजे ऐंशी टक्के पोर्शन हा तुमचा त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये सा समाविष्ट झालेला आहे मग आकृत्यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न येतात त्यासाठी आपण स्वतंत्र अभ्यास करणार आहोत त्याच्यानंतर शब्दसंपत्ती आणि सामान्य ज्ञान हा जो घटक आहे किंवा या घटकाला अनुसरून विविध प्रकारचे जे प्रश्न विचारले जातात त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट शब्दसंपत्ती ही जी आहे ती मराठी भाषेतील जी सब शब्दसंपत्ती आहे किंवा मराठी पेपरसाठी जे आपण शब्दसंपत्ती तयार करतो आहे त्याच्यामध्ये अनेक प्रकारची शब्दसंपत्ती आहे शब्दार्थ आहेत समानार्थी शब्द आहेत विरुद्धार्थी शब्द आहेत जोड शब्द आहेत या सगळ्या घटकांचा त्याच्यामध्ये समाविष्ट होतो समावेश होतो सामान्य ज्ञान मराठीचं सामान्य ज्ञान हेही त्याच्यामध्ये समाविष्ट होतं शिवाय तुमचा परिसर अभ्यास एक परिसर अभ्यास दोन या विषयांच्या सखोल घटकांचा अभ्यास त्याच्यामध्ये अंतर्भूत झालेला आहे अशा प्रकारे शब्दसंपत्तीमध्ये बुद्धिमत्तेचा विचार करता आपल्याला मराठी भाषेचं सामान्य ज्ञान मराठी भाषेची शब्दसंपत्ती आणि तुमचे वर्गाचे जे इतर विषय आहेत या सगळ्यांचं सामान्य ज्ञान याचा याच्यामध्ये अंतर्भूत होतो त्याच्यानंतर आपला तिसरा जो महत्त्वाचा घटक आहे की ज्या घटकाच्या संदर्भामध्ये आज आपण या व्हिडिओमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी पाहणार आहोत तो म्हणजे संख्या व त्यांचे प्रकार या घटकाच्या अंतर्गत जवळजवळ आपल्याला दहा ते बारा प्रश्न विचारले जातात म्हणजे केवळ संख्या आणि त्यांचे प्रकार याच्यावरती वीस ते चोवीस गुण अवलंबून आहेत आणि ते वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न कसे असतात कोणत्या घटकाशी ते निगडित आहेत या सगळ्यांचा अभ्यास आता आपल्याला करायचा आहे ज्याप्रमाणे आपण अगोदर पाहिलं की संख्या व त्यांचे प्रकार या घटकावर आधारित आपल्याला दहा ते बारा प्रश्न विचारलेले असतात मग त्या संख्या आणि त्यांचे प्रकार कोणकोणते आहेत तर ते एकदा आपण पाहून घेऊयात त्याच्यामध्ये सम व विषम संख्या मूळ संख्या संयुक्त संख्या त्रिकोणी संख्या वर्गसंख्या घनसंख्या पाडे आणि विभाज्यतेच्या कसोट्या या सगळ्या गोष्टींचा अंतर्भाव त्याच्यामध्ये होत असतो याच्यामधील सम व विषम संख्या यांचा वेगळा अभ्यास आपण गणिताच्या व्हिडिओमध्ये संख्या ज्ञान या प्रकरणामध्ये केलेला आहे त्यानंतर मूळ संख्या याचाही अभ्यास आपण केलेला आहे गणिताचे जे मूळ संख्येवर आधारित व्हिडिओ आहे त्याचा तुम्ही पुन्हा पुन्हा पाहून त्याचा विस्तृत अभ्यास करू शकता संयुक्त संख्या याचाही अभ्यास आपण त्या व्हिडिओमध्ये केलेला आहे त्रिकोणी संख्येसाठी आपण व्यवस्थित असा सेपरेट व्हिडिओ बनवलेला आहे त्याच्यानंतर आपल्या वर्गसंख्या आणि घनसंख्या याची आपण ओझर ती ओळख करून घेतलेली आहे पाढे मात्र तुमचे हे तुम्हाला पाठ करणं अत्यंत गरजेचं आहे साधारणपणे तीसपर्यंतचे पाढे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अचूक पाठ असलेच पाहिजे तर आपण वेगवान उत्तर काढू शकतो आणि विभाज्यतेच्या कसोट्या याचा आपण अभ्यास पुढे करणार आहोत अशा प्रकारे हे जे सात सात ते आठ महत्वाचे घटक आहेत हे माहीत असल्याशिवाय किंवा यांचा व्यवस्थित अभ्यास असल्याशिवाय संख्या व त्यांचे प्रकार यावरील उदाहरणं सोडवणं केवळ अशक्य आहे हे आठ घटक तुमच्या या प्रकरणाचा किंवा या घटकाचा पाया आहे 
कारण यावर साधारणपणे दहा ते बारा प्रश्न याचा अर्थ वीस ते चोवीस गुण म्हणजे जवळजवळ पंचवीस टक्के गुण या घटकाला आहेत मग याच्यावर आधारित जे प्रश्न आहेत ते कोणत्या घटकावर किंवा कोणत्या प्रश्न प्रकारामध्ये येतात ते आपण पाहूयात त्याच्यामध्ये आकलन आहे वर्गीकरण क्रम सहसंबंध कुट प्रश्न आणि गटाशी जुळणारे पद असे सहा उपघटक आहेत की याच्यावरती आधारित संख्यांच्या प्रकारावरती आधारित या घटकावरती प्रश्न विचारले जातात किमान एक एक जरी प्रश्न याच्यामध्ये घेतला तर स सहज तुमचे सहा ते सात प्रश्न याच्यावरती होऊन जातात म्हणजे या प्रत्येक घटकाशी निगडीत आणि संख्या ज्ञानावर आधारित असे प्रश्न या ठिकाणी विचारलेले असतात आणि मग या संख्या ज्ञानाचा आणि या घटकांचा संबंध कसा आहे हे आता आपल्याला पाहायचं आहे बुद्धिमत्तेच्या पेपरमधील विविध महत्त्वाचे घटक आणि आपण संख्या ज्ञान किंवा संख्येचे प्रकार यांचा जो संबंध आहे तो कशा प्रकारे येतो हे आता आपण उदाहरणाच्या साह्याने समजून घेणार आहोत अपन एक एक उदाहरणा अभ्यास करूँ आ मग संख्या ज्ञा कि संख्य विविध प्रकारा कशा प्रकार के प्रश्न विचार जता तुम्हार सहज लक्षा ये अपन ये पहला जो प्रश्न घो आकलन य प्रकरण पर तुम्हारा सहज प्रश्न इत अशा का संख्या दिल्ली य संख्या देव इत प्रश्न के लिए चार व सहा ने भाग जा संख्या कितने हा प्रश्न पाड्यावर देखील होऊ शकतो आणि कसोटीवर देखील होऊ शकतो म्हणजे अशा प्रकारे आकलनाच्या प्रकरणामध्ये संख्यांच्यावर आधारित कसोटी वर पण प्रश्न देऊ शकतात ते संख्यांच्या प्रकारावर देऊ शकतात मूळ संख्येवर देऊ शकतात विविध संख्यांच्या प्रकाराचा अभ्यास करून किंवा त्यांच्यावरती प्रश्न बनवून तुम्हाला अशा प्रकारचे प्रश्न दिले जातात मी या ठिकाणी फक्त एक उदाहरण म्हणून तुम्हाला त्या ठिकाणी हा प्रश्न दिलेला आहे आता वर्गीकरणावर संख्यांच्या प्र प्रकारावर कसा प्रश्न येऊ शकतो याचा एक नमुना या ठिकाणी दिलेला आहे त्यांनी आपल्याला चार पर्याय दिलेले आहेत आणि तुम्हाला विचारलेलं आहे की गटात न बसणारी संख्या कोणती म्हणजे तीन संख्यांचा एक गट तयार होतोय आणि एक संख्या आपल्याला गटात न बसणारी शोधायची आहे तुम्ही जर या ठिकाणी निरीक्षण केलं तर तुम्हाला सर्व संख्या या वर्गसंख्या दिसतील पण तुम्ही एक संख्या अशी आहे या ठिकाणी की ती वर्गसंख्या देखील आहे आणि घनसंख्या देखील आहे म्हणजे वर्ग संख्यांचा गट बाजूला होईल आणि गटात न बसणारी संख्या चौसष्ट आपल्याला मिळेल याचा अर्थ वर्गसंख्या आणि घनसंख्या या आपल्याला माहीत असल्याशिवाय आपल्याला वर्गीकरणावरचे प्रश्न सुटणार नाहीत म्हणजे संख्यांचे विविध प्रकार आपल्याला माहीत असल्याशिवाय आपल्याला या प्रकरणावरचे संख्यांच्या संख्यावर आधारित जे प्रश्न येतात ते सुटू शकत नाहीत इतकं महत्त्व या संख्यांच्या प्रकरणाचं वर्गीकरणाच्या घटकामध्ये आहे त्यांनी त्यानंतर क्रमावर आधारित कसा प्रश्न येऊ शकतो यासाठी आपल्याला या, या ठिकाणी एक उदाहरण दिलेलं आहे ते आपण पाहूयात म्हणजे हा जो वरचा प्रश्न होता तो आपला कशावर आला वर्गसंख्या व वर घनसंख्या याच्यावर आधारित तो प्रश्न आलेला होता आता प्रश्न तिसरा जो आहे तो क्रमावर त्यांनी कसा बनवलेला आहे सत्तेचाळीस त्रेचाळीस एक्केचाळीस आणि क्रमाने प्रश्नचिन्हाच्या ठिकाणी कोणती संख्या येईल तुम्ही जर या संख्याचं निरीक्षण केलं तर या संख्या या मूळ संख्या आहेत आणि त्या क्रमाने पाठीमागं चाललेल्या आहेत म्हणजे सत्तेचाळीसच्या पाठीमागची क्रमाने येणारी मूळ संख्या त्रेचाळीस त्रेचाळीसच्या पाठीमागची एक्केचाळीस मग एक्केचाळीसच्या पाठीमागं क्रमाने येणारी मूळ संख्या कोणती असेल तर ती सदतीस असेल म्हणजे अशा प्रकारे मूळ संख्यांचा उपयोग करून त्यांनी क्रमावरती प्रश्न बनवलेला आहे हे लक्षात घ्या सहसंबंधामध्ये कसा प्रश प्रश्न येऊ शकतो त्याचं एक उदाहरण या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे सोळा समसंबंध ऐंशी तर अठरा समसंबंध काय तर या ठिकाणी तुमच्या सहज लक्षात येईल सोळा सोळा पाच ऐंशी तर अठरा पाच नव्वद असं उत्तर येईल म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला पट किंवा पाडा याचा संबंध या ठिकाणी घेतलेला आहे म्हणजे आपण जे विविध प्रकार पाहिले मूळ संख्या वर्गसंख्या घनसंख्या संयुक्त संख्या पाडे कसोट्या याचाच उपयोग करून या ठिकाणी प्रश्न तयार केलेला आहे आता पुढचा जो घटक आहे गटाशी जुळणारे पद म्हणजे दिलेल्या संख्यांचा अभ्यास करून त्या कोणत्या प्रकारच्या संख्या आहेत त्याच्यामध्ये काय वैशिष्ट्य आहे त्याच्याच प्रकार तशाच प्रकारचं वैशिष्ट्य असलेली 
संख्या अपने ओखाएं है मग तुम्हें जर यह संख्य निरीक्षण के लिए पंच पंचावन अठावीस आ दा तो तुम्हार सहज लक्षा कि त्रिकोणी संख्या है मग खाली पर त्रिकोणी संख्या को गटाशी जुड़ना पद हो अशा प्रकार हा जो गटाशी जुड़ना प्रश्न है तो त्रिकोणी संख्य सन्दर्भा तैयार के लिए त्रिकोणी संख्या वपर कर प्रश्ना की बधनी कि प्रश्न मानलेगा है आता कुट प्रश्ना मधे तुम्हार तुम्हारा अभी कोड़ी देता अविध प्रकार के प्रश्न तैयार के लिए यह प्रश्नाच जर अभ्यास अपन के तुम्हार सहज लक्षा कि दोन आ तीन पांच पांच का वर्ग पंचवीस चार आने पांच नौ नौ का वर्ग एक पांच आने सहा सा पांच आने सहा अकरा अकरा वर्ग एकशे एक उत्तर मजे ये तुम्हारा वर्ग संख्य संख्या वर क्रिया अभ्यास करूँ हा प्रश्न बनने का मजे अशा प्रकार वेगवेग् घटका संख्या वेगवेगे प्रकार वपरून तीन प्रश्न तैयार के लिए अगोदर संगित प्रमाण दाते बारह प्रश्न ये आता सग्या संख्या वेगवेग् प्रक्रिया कराया वेगवे क्रिया कराया मग उत्तर शोधा पन हाँ सग्या प्रक्रिया करना सा अपने संख्या महित गरजे चाहिए मनु पाठ आण गरजे है तस अपने ये जर प्रश्न सोडवाये आते कि प्रश्न की उत्तर जर शोधाएं तो तुम्हें संख्य की महति आवश्यक है ती जर न सेल तो तुम्हें अशा प्रकार के प्रश्न सोड़ू शकत नहीं तैयार प्रक्रिया करू शक नहीं मनु अपने यग्या संख्या प्रकार पाठांतर आल पाजे महित पाजे आमची सोय वावी मनु या सर्व संख्या प्रकार की एकत्रित महती तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पी डी एफ लिंक स्वरूप दिल्ली है तोिका तुम्हें जाऊन त सर्व संख्य नोंद आप वही मधे कराया है तो संख्या पाठांतर कराया है कारण यह संख्या क्रमाने पाठांतर के तुम्हारा पुढ़े जे आप युक्तिया कि कृप्त्या संग आहोत क्या समझना नहीं कारण तो तुम्हारा पाय है तैमु तुम्हारा आता आज एवडाच अभ्यास कि तुम्हें त्या सर्व संख्या पाठांतर करा आणि आपल्या वही मधे नोंद कर तुम्हारा जर हा वीडियो आवड़ला अल तो लाइक करा कमेंट करा शेयर करा आणि जे विद्यार्थी नव्याने वीडियो पहत है तनंती कि चैनल सब्सक्राइब करा मुझे यार नवीन नवीन वीडियो के नोटिफिकेशन तुम्हारा मिलत रह कारण आप घर घरी शिष्यवृत्ति क्रमबद्ध अभ्यास करोत धन्यवाद